ഹായ് സാറേ എന്താ പറയുന്നു ഓ ദൈവകൃപയാൽ സന്തോഷമായിട്ടിരിക്കുന്നു സാറേ ഞാനൊരു ഒരു കുസൃതി ചോദ്യം ചോദിക്കാൻ പോവാം കുസൃതി ചോദ്യം നല്ല രസതി തന്നെ ആയിരിക്കും അതെ അതെ സാധാരണ കുട്ടികളോടൊക്കെ ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യം എങ്കിലും സാറിന് ഇതിന് ഉത്തരം പറയാൻ പറ്റുമോ എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയാണ് ഓക്കെ ശ്രദ്ധിച്ചു കേൾക്കണം ഒരു ജീവിയുടെ പേരാണ് പറയുന്നത് ഒരു ജീവിയുടെ ആ ഞാൻ ആ ജീവിയെ കുറിച്ചുള്ള ചില പരാമർശങ്ങൾ ഞാൻ പറയാൻ പോവാം ഉണ്ട കണ്ണ് ഉണ്ട കണ്ണ് ഇടുങ്ങി അരക്കട്ട് കുടവയറ് നാല് കാല് നാല് കാല് കുടവയറ് അതിപ്പല്ല സാറേ കുതിരയല്ലേ അല്ലല്ലോ സാറേ കുതിരയല്ലേ കുതിരയല്ല എന്നാൽ നാല് കാല് ഉണ്ട കണ്ണ് വയറ് കുടവയറായിരിക്കണം കുടവയറ് കഴുതാ കഴുതാ കഴുതയല്ല പിന്നെ എന്താ സാറേ പറയാൻ പറ്റത്തില്ല എൻ്റെ മനസ്സിൽ ഇതൊക്കെ തന്നെയാണ് വരുന്നത് നമ്മൾ പലപ്പോഴും ചിലത് കേൾക്കുന്ന വലിയ വലിയ കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നത് പക്ഷെ ഇത് തവള തവളയാ ഓ ശരി ഇടുങ്ങി അരക്കെട്ട് ആ ഇടുങ്ങി അരക്കെട്ട് ഉണ്ട വയറ് കുട വയറ് പിന്നെ നാല് കാല് ഉണ്ട കണ്ണ് അപ്പം ഞാൻ ഒരു പ്രത്യേക കാര്യം സാറിനോട് പറയാനായിട്ട് ശ്രമിച്ചതാണ് പക്ഷെങ്കിൽ അത് വേണ്ടതുപോലെ എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല ഈ ആശയവിനിമയത്തെ കുറിച്ചൊക്കെ പറയുമ്പോഴേ നമ്മൾ പല കാര്യങ്ങളും പറയാറുണ്ട് പക്ഷെ പറയുന്നത് അതുപോലെ അടുത്ത വ്യക്തിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേ വ്യക്തിക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ ആശയവിനിമയത്തിൽ പരാജയം സംഭവിച്ചു സാറ് പറഞ്ഞു വരുന്നത് എന്ത് പറഞ്ഞു എന്നല്ല എന്ത് മനസ്സിലാക്കി എന്ത് മനസ്സിലാക്കി എന്നുള്ളതാണ് അതായത് നമ്മൾ പലപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യം ആൾ കേട്ടില്ല മനസ്സിലാക്കിയില്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ വാസ്തവത്തിൽ റിസീവറുടെ പ്രോബ്ലം അല്ല ഓ ഓക്കെ നമ്മൾ പലപ്പോഴും റിസീവറുടെ പ്രോബ്ലം ആയിട്ടാണ് പറയുന്നത് പ്രോബ്ലമായിട്ടാണ് പറയാറുള്ളത് ആ ആൾക്കൊന്നും മനസ്സിലാകുന്നില്ല ആൾക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ല എന്നുള്ളതല്ല പ്രശ്നം എൻ്റെ പ്രോബ്ലം അതായത് ഒരു സെൻറ്ററുടെ പ്രോബ്ലം ആണ് ഞാൻ അത് മനസ്സിലാക്കാവുന്ന ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞില്ല എനിക്ക് വേണമെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ സിമ്പിളായിട്ട് അത് പറയാമായിരുന്നു അതെ പക്ഷെങ്കിൽ ഞാൻ അത് കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആക്കി അത് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയാത്ത നിലയിൽ ഞാൻ അതിനെ തിരിച്ചു അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് സാറിനത് തിരിച്ചറിയാം മനസ്സിലാകാതെ മനസ്സിലാകാതെ പോകുന്നത് അപ്പം അതുപോലെ കുടുംബത്തിലും ഇതേ പ്രോബ്ലം സംഭവിക്കാറുണ്ട് അതെ 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 പല കാര്യങ്ങളും പറയാറുണ്ട് പക്ഷെങ്കിൽ കുടുംബത്തിലെ ഓരോ വ്യക്തികളും അത് ശരിയായ നിലയിൽ ഉൾക്കൊള്ളാറില്ല ഇപ്പം ഭാര്യ പറയാണ് ഞാൻ ആ കാര്യം പറഞ്ഞിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഭർത്താവ് പറഞ്ഞ് ഞാൻ ആ വിഷയം പറഞ്ഞിരുന്നു പക്ഷെ അത് വേണ്ടതുപോലെ ഫലകരമായി തീർന്നു തീർന്നില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരു കുടുംബത്തിൽ സമൂഹത്തിൽ വ്യക്തിപരമായ ജീവിതത്തിൽ ഒക്കെ ആശയവിനിമയം നടത്തുമ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ചില പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സാറേ ഫലപ്രദമായ ആശയവിനിമയത്തിന് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്തെല്ലാമാണ് ഒരു ആശയവിനിമയം ഫലകരമാകണമെങ്കിൽ അതിൽ പല സ്റ്റെപ്പുകളുണ്ട് ഓക്കെ അതിലെ ഒന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിനിങ്ങനെ പറയാം ആക്റ്റീവ് ലിസണിംഗ് എന്ന് പറയാം ആക്റ്റീവ് ലിസണിംഗ് യാ ഓക്കെ അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നതിലെ ഉത്സാഹം ഓക്കെ ലിസണിംഗ് മാത്രമല്ല ആ അതിലുള്ള ഉത്സാഹം ഉത്സാഹം കൂടെ വേണം അതായത് ഞാൻ അത് ശരിയായ നിലയിൽ ഉൾക്കൊള്ളുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ആ ആക്റ്റീവ് ലെസണിലും കൂടെ സാധിച്ചെടുക്കേണ്ടതായ കാര്യം അപ്പം അതിനകത്ത് ഉൾപ്പെടുന്നതായിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് നമ്മുടെ ബോഡി ലാംഗ്വേജ് ഓക്കെ ശരീരഭാഷ ശരീരഭാഷ നാം സംസാരിക്കുമ്പോൾ നാം അറിഞ്ഞോ അറിയാതെയോ നമ്മുടെ ശരീരം കൂടെ അതിനകത്ത് ഉൾപ്പെടുന്നുണ്ട് അതെ അപ്പോൾ ഒരാൾ എന്നെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നു എന്നെ കേൾക്കുന്നു എന്ന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ബോഡി ലാംഗ്വേജിലൂടെ നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ തിരിച്ചറിയാനായിട്ട് സാധിക്കും രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഐ കോണ്ടാക്റ്റ് ആണ് ഓക്കെ നമ്മുടെ ദൃഷ്ടി പതിപ്പിക്കുക ഇപ്പം ഞാൻ വേറെ എവിടെയെങ്കിലും നോക്കിയിരുന്ന് സംസാരിച്ചാൽ ഒരുപക്ഷെങ്കിൽ ഞാൻ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കാനായിട്ട് കേൾക്കാനായിട്ട് മനസ്സുണ്ടാവില്ല ഇന്ന് പലരും മറ്റ് സ്ഥലങ്ങളിൽ ദൃഷ്ടി പതിപ്പിച്ചിട്ട് 
ചിലപ്പോൾ പറയുന്ന ആളുകളുണ്ട് അങ്ങനെ പ്രസംഗിക്കുന്ന പ്രസംഗകരും വേറെ എവിടെയെങ്കിലും നോക്കി വെച്ച് നമ്മൾ പറഞ്ഞാൽ ആളുകൾക്ക് അത് ഉൾക്കൊള്ളാനായിട്ട് സ്വീകരിക്കാനായിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ ഓഡിയൻസ് ഒരു ഓഡിയൻസ് ഓഡിയൻസിനോട് നമ്മൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ അവരെ നോക്കി ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നത് അവരോടാണ് എന്നുള്ളത് അവർക്ക് ബോധ്യപ്പെടണം ഇതുപോലെ കുടുംബത്തിലും നാം സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഭാര്യ ഭർത്താവിനോട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഭർത്താവ് ഭാര്യയോട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ മാതാപിതാക്കന്മാർ മക്കളോട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ അവരെ അവരെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാക്കി വേണം സംസാരിക്കാനായിട്ട് ശരി അപ്പോൾ ഐ കോണ്ടാക്ട് ഐ കോണ്ടാക്ട് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അതിന് ഒരു പറ്റുകൾ സമയം കണ്ടെത്തണം മറ്റൊന്ന് നമ്മളൊരു കാര്യം കേൾക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ തല ഇങ്ങനെ നമ്മൾ അനക്കാറുണ്ട് അല്ലേ ഞാൻ കേൾക്കുന്നു ആ കേൾക്കുന്നു എന്നുള്ളത് അത് കേൾക്കുന്നു എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു പ്രതികരണമാണ് തീർച്ചയായിട്ടും ആ അങ്ങനെ ഒരാൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് പിന്നെയും പറയാനുള്ള ഒരു ആവേശം ഉണ്ടാകും അതെ ഈ മറ്റൊരു മറുപടിയിരിക്കുന്ന ആൾ എന്നെ കേൾക്കുന്നുണ്ട് കേൾക്കുന്നുണ്ട് അതെ ഞാൻ പറയുന്നത് തയ്യാറാണ് ആ ഇനിയും ഉൾക്കൊണ്ടില്ലെങ്കിൽ പോലും ഈ തല ഇങ്ങനെ അനക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് തോന്നും ആളെല്ലാം ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് തോന്നുമല്ലോ അപ്പൊ ആ നോഡിങ് ഹെഡ് അല്ലെങ്കിൽ തല ഇങ്ങനെ ആട്ടുന്നത് വാസ്തവത്തിലൊരു എൻകറേജ്മെന്റ് കൂടെ ചില പ്രസംഗരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആരെങ്കിലും മുന്നേ നിന്ന് തലയാട്ടിയാൽ അവർക്ക് ആവേശം കൂടും ആവേശം കൂടും എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ കുടുംബത്തില് നമ്മള് സംസാരിക്കുമ്പോഴ് മറ്റുള്ളവർക്ക് മനസ്സിലാകണം ഒരു ആക്റ്റീവ് ലിസണിങ് ഉണ്ടാകണം അത് വെറുതെ തലയാട്ടുന്നു എന്നുള്ളതല്ല അതെ അത് ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഒരു മനോഭാവം അതായത് തലയാട്ടം എന്ന് പറഞ്ഞാല് ആ പറയുന്ന കാര്യത്തിനോട് അനുബന്ധിച്ച് അല്ലാതെ പറഞ്ഞാൽ അത് ഫെയിലിയർ ആണ് അപ്പം ആ കാര്യങ്ങളെ ഉൾക്കൊള്ളുന്നത് അനുസരിച്ച് അത് സ്വീകരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതിന്റെ തെളിവാണ് നാം നമ്മുടെ തലയാണ് നമ്മുടെ ബോഡി എക്സ്പ്രഷൻ ഒക്കെ വരുന്നത് മറ്റൊരു കാര്യം നമ്മള് കമ്മ്യൂണിക്കേഷന് വേണ്ടി ഇരിക്കുമ്പോൾ മുഖാമുഖം ഇരിക്കുന്നതാണ് എപ്പോഴും നല്ലത് അതെ അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കണ്ണ് ബോഡി എല്ലാം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ മനസ്സിലാക്കാം ഇനി ഞാൻ വേറെ അങ്ങോട്ട് തിരിഞ്ഞിരുന്ന് ഞാൻ സംസാരിച്ചാൽ ഒരിക്കലും അത് റിസീവ് ചെയ്യാനായിട്ട് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അല്ലെ ഇദ്ദേഹം എന്താ അങ്ങോട്ട് തിരിഞ്ഞിരുന്ന് എന്നോട് സംസാരിക്കുന്നതെന്ന് തോന്നും അപ്പൊ എനിക്ക് നേരെ തിരിഞ്ഞിരുന്ന് മുഖാമുഖം ഇരുന്ന് സംസാരിക്കുവാൻ കഴിയുന്നത് കമ്മ്യൂണിക്കേഷനിലെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം കൂടെയാണ് അപ്പൊ ഈ ഈ മെത്തേഡ് തന്നെയാണ് കൗൺസിലിങ്ങിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്ന് അല്ലെ മുഖാമുഖം കൗൺസിലിങ്ങിന് വേണ്ടി ഒരാൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മുഖാമുഖം ഇരിക്കുക അല്ലാതെ വേറൊരാൾ ഒരു വശത്തേക്ക് ചരിഞ്ഞിരിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു വശത്തേക്ക് നോക്കിയിരിക്കുകയോ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരിക്കലും കൗൺസിലിങ് നടക്കില്ലല്ലോ അപ്പോൾ അതിലെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകമാണ് അത് ഇനി മറ്റൊരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ന് പൊതുവെ സംഭവിക്കുന്നൊരു കാര്യം ഈ പല തടസ്സങ്ങളും ഈ കമ്മ്യൂണിക്കേഷന്റെ സമയത്ത് ഉണ്ടാകാനായിട്ട് സാധ്യതയുണ്ട് അതെ അതെ തീർച്ചയായിട്ടും ചിലപ്പോൾ ഫോണായിരിക്കും ആ ഫോൺ വിളിച്ചോണ്ട് ചിലർ ഫോണിൽ സംസാരിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ പറയും പറഞ്ഞോ 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 അതേപോലും അദ്ദേഹം ഫോണിൽ വേറെ ആരുമായിട്ട് സംസാരിക്കുകയായിരിക്കാം അപ്പോൾ അങ്ങനെ സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഒരാളോട് നമ്മൾ ഒരിക്കലും സംസാരിക്കാനായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണ് ആൾ വേറെ എന്തോ കേൾക്കുന്നു പിന്നെ ഞാൻ പറയുന്ന എന്തിനാ അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു ശരിക്കുള്ള കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നടക്കുകയല്ല മറ്റൊന്ന് ചിലര് ടെലിവിഷൻ ടെലിവിഷൻ കണ്ടിട്ട് ആ അതിലേക്ക് നോക്കിയിരുന്നിട്ട് പറയും ആ സംസാരിച്ചോ എന്ന് പറയാറുണ്ട് ഞാൻ കേൾക്കുന്നുണ്ട് കേൾക്കുന്നുണ്ടെന്ന് പറയും പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശ്രദ്ധ മുഴുവനും ടെലിവിഷനിൽ ടെലിവിഷനിൽ നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങളും അതിനകത്ത് പറയുന്ന കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ശ്രദ്ധിക്കുമ്പോൾ അവിടെ ആക്റ്റീവ് ലിസണിങ് നടക്കുന്നുണ്ട് അതെ അതെ പക്ഷെങ്കിൽ മറുഭാഗത്ത് അതേ സമയത്ത് തന്നെ ഒരു വേറൊരാൾ വന്ന് ഒരു കാര്യം പ്രത്യേക കാര്യം പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമായിരിക്കാം അത് പറയാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ അദ്ദേഹത്തിന് അത് ശ്രദ്ധിക്കാനായിട്ട് കഴിയാതെ പോകുന്നു അതുപോലെ നാം ഇരിക്കുന്ന ഇരിപ്പിടങ്ങൾ അതായത് നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും റോഡ് സൈഡിലോ അങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലത്തിരുന്ന് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നടത്തുമ്പോൾ മറ്റ് അനേക സൗണ്ടുകൾ അതെല്ലാം കേട്ട് കഴിയുമ്പോൾ അതിനിടയിൽ നമുക്ക് ശരിക്ക് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നടത്താൻ കഴിയാതെ വരുന്നു അപ്പൊ ഒരുപാട് ഡിസ്റ്റർബൻസ് ഇനിയിപ്പം നമ
കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ശരിയായിട്ട് അപ്പം ഓരോ കുടുംബങ്ങളും ഭർത്താവും ഭാര്യയും വളരെ സൂക്ഷിക്കേണ്ട മേഖലയാണ് സൂക്ഷിക്കുക പലപ്പോഴും ഇതൊക്കെ നിസ്സാരമായി ആളുകൾ കാണുന്നതാണ് അതെ അതെ കാരണം കുക്ക് ചെയ്യുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ നടുവിൽ ശരിയായ ആശയവിനിമയം നടത്താൻ കഴിയുന്നുണ്ടോ എന്ന് ഓരോ ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാരും ചിന്തിക്കുന്നു നമ്മളൊരു വ്യക്തിയുമായിട്ട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ ആ സംസാരത്തിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ആ അതിൻ്റെ ഉള്ളടക്കം മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കണം ഒരു വിഷയത്തിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ പറയുന്ന കാര്യത്തിൻ്റെ അറ്റവും അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അവസാനവും കേട്ടാൽ എന്താണ് സംസാരിക്കുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് പൂർണ്ണമായിട്ടും മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഉള്ളടക്കം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ആ ഉള്ളടക്കം മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ അത് ശ്രദ്ധിക്കുമ്പോഴാണ് ഇദ്ദേഹം ഏത് വികാരത്തോടാണ് ഇത് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ പറയുന്ന ആ രീതി ആ അല്ലേ പറയുന്ന ആളുടെ വികാരം ശബ്ദ വ്യത്യാസം ശബ്ദ വ്യത്യാസം ചിലപ്പോൾ വളരെ സങ്കടത്തോടായിരിക്കും പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പം ദേഷ്യത്തിലായിരിക്കാം പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് ചില വികാരങ്ങൾ വളരെ സന്തോഷത്തോടായിരിക്കാം പറയുന്നത് അപ്പം ആ പറയുന്ന ആളിൻ്റെ വികാരം എന്താണ് അതുകൂടെ നമ്മൾ ഉൾക്കൊള്ളുമ്പോഴാണ് ഈ ആശയവിനിമയം കുറച്ചുകൂടെ ഫലകരമാകുന്നു ഇപ്പോൾ ഒരാൾ ദേഷ്യത്തിലൊരു കാര്യം വന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഗൗരവം നമുക്ക് മനസ്സിലാകും ഓ ഇന്ന ഗൗരവത്തിലായ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന അദ്ദേഹം ഇത്ര ഗൗരവമായിട്ടാണല്ലോ പറയുന്നത് വളരെ സന്തോഷത്തോടെ പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ആ സന്തോഷത്തിൽ നമ്മളും പങ്കുചേരും അപ്പം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സംസാരിക്കുന്ന ആളിൻ്റെ വികാരം എന്താണ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കണം പിന്നീട് എന്തൊക്കെയാ സാറെ ഈ പല ആളുകളും ആവശ്യമില്ലാത്ത കാര്യങ്ങളിൽ ഇടപെടുന്ന ആളുകളുണ്ട് ഇപ്പം ഒരാൾ എന്നോട് ഒരു അഡ്വൈസ് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ കൊടുക്കാൻ ബാധ്യസ്ഥരാണ് എന്നാൽ അഡ്വൈസ് ചോദിക്കാതെ തന്നെ അഡ്വൈസ് കൊടുക്കാനായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുന്ന ഒത്തിരി ആളുകളുണ്ട് അത് പലപ്പോഴും അസ്ഥാനത്തായി പോകും അസ്ഥാനത്തായിരിക്കും ആളുകൾ അംഗീകരിക്കുകയും അംഗീകരിക്കത്തില്ല ഇപ്പം ഞാൻ ആ വ്യക്തിയിൽ നിന്നൊരു അഡ്വൈസ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നില്ല എനിക്ക് അഡ്വൈസ് വേണ്ട എന്ന് ഞാൻ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്ന ആളാണ് പക്ഷേ മറ്റേ ആൾക്ക് ഉടനെ എനിക്ക് അഡ്വൈസ് തരണം ഞാൻ ചോദിച്ചില്ല ആവശ്യപ്പെടാതെ എനിക്ക് ഉപദേശം തരാനായിട്ട് ഒരാൾ ശ്രമിച്ചാൽ അത് വാസ്തവത്തിൽ എനിക്ക് അരോചകമാണ് തീർച്ചയായിട്ടും അതായത് നമ്മുടെ വിഷയം പൂർണ്ണമായിട്ട് കേൾക്കുന്നുമില്ല അത് കൂടാതെ അദ്ദേഹത്തിനുള്ള കാര്യങ്ങൾ അദ്ദേഹം അഡ്വൈസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് തരുന്നു തരുന്നു അത് ആശയവിനിമയത്തെ തടസ്സമാണ് കാരണം എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ ഒരു ഒരു അഡ്വൈസ് തന്നാൽ പോലും ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യില്ല ഞാനത് സ്വീകരിക്കത്തില്ല ഇനി വേറെ ചിലർ നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നതിൻ്റെ ഇടയിൽ കയറി സംസാരിക്കുന്ന ആളുകളുണ്ട് അത് മിക്കവാറും കുടുംബങ്ങളിൽ സംഭവിക്കുന്ന കാര്യം ഇടയ്ക്ക് കയറി ഇടയ്ക്ക് കയറി സംസാരിക്കുക ഇപ്പോൾ രണ്ട് കൂട്ടർ രണ്ടുപേര് തമ്മിൽ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഒരു പക്ഷെങ്കിൽ അവർ വളരെ ഗഹനമായ വിഷയമായിരിക്കാം സംസാരിക്കുന്നത് അവരുടെ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ചുള്ളതായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഭാവിയെക്കുറിച്ചുള്ളതായിരിക്കാം അവരുടെ ജീവിതത്തിലെ നിർണായകമായ ഒരു തീരുമാനമായിരിക്കാം എന്നാൽ അതിൻ്റെ മധ്യത്തിലേക്ക് വന്നിട്ട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ ന്യായമായിട്ടും അവരെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ബ്രേക്ക് ആയി ബ്രേക്ക് ആകുന്നു മാത്രമല്ല ഈ ഇടയ്ക്ക് കയറിയ ആളിനോട് ദേഷ്യം ദേഷ്യം ഉണ്ടാകുന്നു ഒരുപക്ഷെ പുറമെ പ്രകടമാക്കിയില്ലെങ്കിൽ പോലും ആ ഇവനിൻ്റെ ഇടയിലോട്ട് കയറി വന്നല്ലോ എന്നുള്ള ഒരു രൂക്ഷമായിരിക്കുന്ന മനോഭാവം ഉണ്ടാകാനായിട്ട് സാധ്യതയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള സന്ദർഭങ്ങളിലും നമ്മുടെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ശരിക്ക് നടക്കാതെ മികവുന്ന ഈ ആശയം പ്രത്യേകിച്ച് ഈ മാതാപിതാക്കൾ കുഞ്ഞുങ്ങളോട് ഇടപെടുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഭർത്താവ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് അമ്മ ഇടയ്ക്ക് കയറി പറയുന്നത് ആ എന്താണോ പിതാവ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അത് നഷ്ടപ്പെടാൻ സാധ്യത നഷ്ടപ്പെടാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതിൻ്റെ യഥാർത്ഥമായിരിക്കുന്ന അർത്ഥം ഞാൻ എൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ എന്താണോ പറയാനായിട്ട് ആഗ്രഹിച്ചത് അതിനൊരു വിലങ്ങുതടിയാകുന്നു തീർച്ചയായിട്ടും ആ അത് കമ്മ്യൂണിക്കേഷനിൽ ഒരു പ്ര പ്രശ്നമായിട്ട് മാറുകയാണ് മറ്റൊന്ന് ഈ ചില ആളുകൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ മറ്റുള്ളവരെ കളിയാക്കാനാണ് ശ്രമിക്കാറുള്ളത് അതായത് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ അവരൊരു എക്സ്പ്രഷൻ അതൊരു കളിയാക്കുന്ന പോലെ ആ കളിയാക്കുന്നത് പോലെ സംസാരിക്കുക ഞാൻ വളരെ ഗൗരവമായ ഒരു കാര്യമായിരിക്കാൻ സംസാരിക്കുന്നത് ആ കേൾക്കുന്ന കാര്യത്തെ നിസ്സാരവൽക്കരിച്ചുകൊണ്ട് അതിനെ വളരെ കളിയാക്കിക്കൊണ്ട് അതിനെ എന്താ പറയുന്നത് തള്ളിക്കളഞ
ലാഘവത്തോടെ കളഞ്ഞു അതിന്റെ ഗൗരവം മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുന്ന ഒന്ന് അവിടെ ഈ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ അവിടെ ഫെയിൽ ആകുകയാണ് അത് മാത്രമല്ല ഒരാള് മാത്രം സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക മറ്റേ ആളെ സംസാരിക്കാൻ അനുവദിക്കാതിരിക്കുക അതെ അതെ എനിക്ക് പറയാനുള്ളൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ പറഞ്ഞു നമുക്ക് സംതൃപ്തിയായി നമ്മൾ തിരിച്ചു പോവാം എന്നാൽ സംസാരത്തിനിടയിൽ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നടത്തുമ്പോൾ രണ്ടു കൂട്ടർക്കും സംസാരിക്കാനുള്ള ഒരു അവസരം ഉണ്ടാകണം തീർച്ചയായിട്ടും ചിലർ ഫോണിൽ വിളിച്ചാൽ പോലും മറ്റേ ആളിനെ സംസാരിക്കാൻ അനുവദിക്കുകയില്ല ഇദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ തുടർച്ചയായിട്ട് ഇങ്ങനെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കുക മറ്റേ ആൾക്ക് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാകുന്നോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് ഇദ്ദേഹത്തിന് വിഷയമേ അല്ല അങ്ങനെ ഒറ്റ ലൈനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ വൺ വേ ട്രാഫിക് ആയിട്ട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ പറയുന്ന ആളുകളുണ്ട് അതും വാസ്തവത്തിൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷന് ഒരു വലിയ തടസ്സമാണ് തടസ്സമാണ് ഈ ഫലപ്രദമായ ആശയവിനിമയം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് വേണം ആശയവിനിമയം നടത്താനായി ഈ തടസ്സങ്ങളെ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് എന്താണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ സംസാരിക്കേണ്ടത് അതാൾക്ക് മറ്റേ ആൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ഉണ്ടോ അത് ഓരോ കുടുംബങ്ങളും തിരിച്ചറിഞ്ഞു വേണം ആശയവിനിമയം നടത്താനായിട്ട് ഈ ഈ ഇങ്ങനെയുള്ള ഫലപ്രദമായിരിക്കുന്ന ആശയവിനിമയം ഇന്ന് പല കുടുംബങ്ങളിലും നടക്കുന്നില്ല നമ്മൾ കുടുംബ ഫെയിലിയർ അല്ലെങ്കിൽ പരാജയം എന്നുള്ളത് ഇന്ന് നമ്മൾ എല്ലായിടത്തും കാണുന്നുണ്ട് ഒരുപാട് കേസുകൾ ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് അതിന് കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് കുടുംബത്തിൽ ഒരു ശരിയായ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നടക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് എന്നാൽ ഓരോരുത്തരോടും ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവരെല്ലാം പറയും ഞങ്ങളെല്ലാം ഞങ്ങൾ ഭയങ്കര ആശയവിനിമയമാണ് ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ആശയവിനിമയമുണ്ട് എന്നൊക്കെ അവർ സമർത്ഥിക്കാറുണ്ട് പക്ഷെങ്കിൽ ആശയവിനിമയം നടത്തേണ്ട വിധത്തിൽ നടത്തുന്നുണ്ടോ ആ പ്രോസസ്സിംഗ് നേരത്തെ സാർ പറഞ്ഞ പോലെ അതെ ഒരു ഡയഗ്രാം ആ അതവിടെ നടക്കുന്നുണ്ടോ അതിന് തടസ്സം എന്തുണ്ട് അപ്പോൾ ഓരോ കുടുംബവും ഈ തടസ്സങ്ങളെ അതിജീവിക്കാനായിട്ട് കഴിയണം തിരിച്ചറിയണം എന്നിട്ട് അതിജീവിക്കണം ഈ തടസ്സങ്ങൾ വെച്ചുകൊണ്ട് വീണ്ടും ഇങ്ങനെ തന്നെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ആശയവിനിമയത്തിൽ വീണ്ടും വീണ്ടും പരാജയങ്ങൾ സംഭവിക്കുകയാണ് ആ പരാജയങ്ങൾ ഒരു കുടുംബത്തെ തകർക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് ആശയവിനിമയം എന്ന് പറയുന്ന കുടുംബത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാന ശിലയാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി കുടുംബത്തിൻ്റെ സംരക്ഷണ ഭിത്തിയാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി ആ കുടുംബത്തെ താങ്ങി നിർത്തുന്നത് ആശയവിനിമയമാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി ഈ ആശയവിനിമയമാണ് കുടുംബത്തിൻ്റെ ഐക്യത നിലനിർത്തുന്നത് എന്നുള്ളത് ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് എവിടെയാണോ തടസ്സം വരുന്നത് ആ തടസ്സങ്ങളെയെല്ലാം അതിജീവിച്ച് ഫലപ്രദമായ ഒരു ആശയവിനിമയം നടത്തുവാൻ കഴിഞ്ഞാൽ കുടുംബങ്ങൾ വിജയിക്കും തീർച്ചയായിട്ടും ഓരോ കുടുംബങ്ങളും ഫലപ്രദമായ ആശയവിനിമയം നടത്തുന്ന കുടുംബങ്ങളായി തീരുവാൻ കർത്താവ് നമ്മളെ ഓരോരുത്തരെയും സഹായിക്കട്ടെ Thank you.